மக்களை நான் உங்கள் ஜப்பார் பாய் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபுட் ஏரியா தமிழ் இப்போ நான் எங்கே வந்திருக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் வந்திருக்கிறேன் கோயம்புத்தூர் வந்து அப்படியே ஆவலாக இருக்கார் சீக்கிரம் சீக்கிரம் ரெடி பண்ணும் அப்படின்னு இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவக்கண்ணன் அண்ட் சம்பத் இவங்களுக்கு ஃபேஸ்புக்லேயும் யூடியூப்லேயும் சேனல் இருக்குது சேனல் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் ஃபுட் டியூப் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க ஸோ போய் பாருங்க நிறையா வந்து பல்க் குவான்டிட்டி செய்கிறாங்க எனக்கு ஒரு ரெண்டு நாளாகவே லே லேஸாக கோல்டு இருக்குது இவங்ககிட்ட சொன்னேன் எங்கே எனக்கு ரன்னிங் நோஸ் மாதிரி இருக்குங்கன்னு நீங்கள் மாத்திரலாம் எதுவும் போடாதீங்க பாய் நம்ம நண்டு வர வச்சு பல்காக சூப் செஞ்சுருவோம் சூப் இல்லை ரசம் ரசம் செஞ்சுருவோம் ஒயிட் ரைஸ் வந்து வச்சு கொடுத்து நல்ல பரட்டி சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு கோல்டு போயிரும் அதே நேரத்தில் வீடியோ செஞ்சு மக்களை வந்து பார்க்க வைக்கிற மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க மருந்து மாத்திரம் அதே தாங்க இப்போ அதுக்காக பாருங்க மூணு கிலோ வாங்கிட்டாங்க இப்போ எனக்கு ஒருத்தனுக்கு வேணும் அரை கிலோவே போதும் மூணு கிலோ ஏன் வாங்கினாங்கன்னா பல்கா செஞ்சு டீமுக்கும் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு காமிக்கணும் ஒரு கிலோ வேணும் பாரு <laughs> 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 சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள் ஓப்பன் ஆகிறது பெண் நண்டு இது பவுச் பாருங்கள் பெருசாக இருக்குது நான் பவுச்சுன்னு சொல்லிக்கிறேன் இந்த இடத்துல தான் போய் வந்து முட்டை இருக்கும் முட்டை இருக்கும் முட்டை நண்டோட பாருங்கள் நண்டோட செனை இது செனை ரைட்டு பெரிய பவுச் இருந்தால் பெண் நண்டு சின்ன பவுச் இருந்தால் ஆண் நண்டு இதில் வந்து டேஸ்ட்டில் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்காங்க இது வரைக்கும் ஒரே டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஓகே ஆனால் குறிப்பாக காத்து அதிகமா இருக்கிற டைம் வந்து நண்டுல வந்து சரியா கறி இருக்காது கறி இருக்காது ஆடி மாசம் அந்த மாதிரி இப்போ நம்மளுக்கு உள்ள ஃப்ளஷ் கம்மியா கிடைக்கும் கம்மியா இருக்கும் இப்போ ஃப்ளஷ் அதிகமா இருக்கு இப்போ நல்ல குண்டு குண்டா இருக்கே கோபுரம் மாதிரி இல்லையா ரைட் கிளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாமாங்க எடுத்துருவோம் ரைட்ங்க கிளீன் பண்ணுங்க இந்த அமுக்குனீங்கனா வந்துரும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சி இப்போ இதுல வந்து வெங்காயமா இருக்கும் இது என்ன பண்ணனும்னா இந்த மாதிரி அந்த ஓட வச்சு இத தேச்சிட்டீங்கனா கீழ விழுந்துரும் அதுக்கு அப்புறம் இந்த கால் உடம்புங்க கோல்டு டைமில் கொய்யா சாப்பிட்டா ஜலதோஷம் பிடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதனால் பிடிக்காது கொய்யா சாப்பிட்டா ரொம்ப ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம் ஆமாங்க உள்ள அப்படியே பிங்க் கலரில் இருக்கு ஸ்ட்ராபெரியா கொய்யாவா நண்டுங்க <laughs> 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 நண்டு சட்னி பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி இடிச்சு அதுல இருக்கிற சாறு எடுக்கணும் போல இருக்கு நண்டுக்கு மட்டும் வாய் இருந்ததுன்னு வைங்க சரியா திட்டம் டேய் ஏற்கனவே நான் செத்துட்டேன் என்னங்க கைய மாத்துவோம் இது போதும் நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி சட்னி ஆயிடுச்சு அந்த நண்டையும் போட்டு நசுக்கிடுங்க கரெக்டா இருக்கும் கொஞ்சம் குத்திட்டோம் இந்த மாதிரி இடிச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படியே இருக்கும் இன்னும் ரெண்டு நண்டுகள் இருக்கிறது போடுங்கள் மல்லி இலை அப்படி இடிங்க பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் 
கிராமத்துக்கு <laughs> 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 இன்னொருமா <laughs> 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 நம்ம சம்பத் கான்கு வந்து அன்றைக்கி ஃபோன் பண்ண ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி எங்கே இருக்கீங்க கிளம்பி வாங்க இல்லைப்பா என்னால் வர முடியாது என்னடா இது நம்ம இவ்வளோ தூரத்தில் இருந்து வந்திருக்கோம் வர முடியாது இல்லைப்பா அம்மாக்கு உடம்பு சரியில்லை ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டுருங்க சரி முடிச்சுட்டு விட்டுட்டு வந்துருங்க அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் சென்று ஃபோன் ஆச்சா இல்லைங்களா பாய் வர முடியாது ஏன் வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நானும் சிவகண்ணனும் கன்ஃபியூஸு அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாரு பாய் அம்மாவுக்கு வந்து வாய் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் ஃபீவரால் அதனால் வந்து ரசம் வச்சு அவங்களுக்கு ஒயிட் ரைஸ் வச்சு பெசஞ்சு அவங்களுக்கு ஊட்டி விட்டு வர மாதிரி அப்படியே ரெண்டு பேரும் ஹாப்பி ஆகிட்டோம் சம்பத் கான் பார்த்திங்களா நீடோடி வாழ்க ஆயிரம் வருடங்கள் வாழ்க வேணுமா நன்றி பை அவ்வளவுதான் வேண்டாம் பை ஒரு இருபது வருஷம் இருந்தா போகுது ஏத்திருவாமாஜி ஓகே இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த கடாயை வச்சுட்டு சில ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வறுத்து எடுக்கணும் அதை எடுத்துருவோம் அவ்வளவு <laughs> 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 ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இது தீயை விடாமல் லைட்டாக அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் ஜி சம்பத் கான் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கணுமா இடிக்க ஒப்படைச்சிருங்க பூண்டோட சேர்த்து இதையும் இடிச்சிருங்க நல்லா நைஸாக கரெக்டான பதத்துக்கு ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாசி பருப்பு ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் இதை தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இல்லை ஜி எதுக்கு நான் போய் நல்ல ஒரு மனம் வரும் மனம் வரும் திக்னஸும் வரும் அதே எப்படி அப்படியே எடுத்துருங்க சும்மா லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணும் ரொம்ப ரெடிஷ் ஆகக்கூடாது ஆமாம் பார்த்தீங்களா ஃப்ரை பண்ணும்போது எப்படி வருதுன்னு ஆண்டவன் என்னென்ன பொருளுங்க கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு வருத்தா ஒரு பொருள் வந்து ஸ்மெல் வருது ஒரு பொருள் வறுக்கல தான் ஸ்மெல் வருது ஏத்திருவோம் <laughs> பூண்டு நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு முதல்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சின்ன வெங்காயம் நண்டு பச்சை மிளகா மல்லி இலை எல்லாம் போட்டிருந்தாலும் இதை போட்டு நம்ம வறுக்கணும் வறுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதை போடணும் சரிங்க ஓகே நம்ம அந்த நண்டு இடிக்கும் பொழுது வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மல்லி போட்டு இடிச்சோம் இல்லையா 
அந்த பார்ட்டை மட்டும் எடுத்துட்டு வந்து போட்டோம் ஏன்னு கேட்டால் இவர் என்ன சொன்னார்னா வெங்காயம் வதங்கணும் அதனால் இந்த நண்டும் சேர்ந்து அப்படியே பொறியிட்டோம் அதில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம சூப்புக்கு கருவேப்பிலை வேண்டும் அப்படின்னாங்க அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நிறைய கருவேப்பிலை செடி இருக்குது அவ்வளோதான் போதும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலே எடுத்தால் வேஸ்ட் ஆகிடும் இதுல கறி மசாலா அண்ட் மஞ்சள் தூள் ரெண்டும் சேர்த்தோம் சேர்த்துட்டு ஒரு குடம் தண்ணி ஊத்துனார் பதினஞ்சு லிட்டர் தண்ணி ஊத்திருக்காரு இதுல ஏன்னா சூப்புக்கு வந்து நல்ல ஃப்ரீயா தண்ணி ஊத்தினா நல்ல கொதிச்சு அதோட சாறு அப்படியே சாறு இறங்குச்சுன்னா ரசம் ரெடி ஆயிடும் ஆமா இப்ப நம்ம அந்த ஸ்டார்டிங்ல ஒண்ணு இடிச்சோம் தெரியுமா அப்படியே ஒண்ணு ஒண்ணு சேர்க்க ஆரம்பிச்சு சேர்க்க ஆரம்பிச்சு அப்புறம் மசாலா இவர் இடிச்சாரு இந்த மருத்துவம் சேர்த்துருவோமா ரைட் ஓகே கொண்டு வாங்கலையா மசாலா கொண்டு வாங்கப்பா வறுத்து இடிச்ச மசாலாவை வந்து போட்டாச்சு ஏதோ அந்த பாசி பருப்பு மிளகு சீரகம் இதெல்லாம் இடிச்சார் பார்த்தீங்களா நம்ம சம்பத் இப்போ ஃபைனலாக வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கல் உப்பு எடுத்து வச்சிருக்காரு சேர்த்துருவோமா சேர்த்துருவோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கருவேப்பில வந்துட்டு இருக்கு நான் போய் பறிச்சிட்டு வந்தது நான் பறிச்சேன் கஷ்டப்பட்டு பறிச்சிருக்காரு மரமேறி கஷ்டப்பட்டு கீழே விழுந்து கொம்ப உடைச்சு பறிச்சிருக்காரு போடலாமா போய் போடலாங்க அவ்வளவுதான் சமூகன் மூடிடுங்க கீழே தக தக நெருப்பு ஏறிது இது எவ்வளவு நேரத்துக்கு அப்படியே விடணும் இந்த தண்ணி ஒரு முக்கால் வாசி இருக்கணும் கால் வாசி dry ஆகும் dry ஆகும் அப்ப ஒரு நம்ம 20 நிமிஷம் ஆகும் 20 நிமிஷம் கிளைமேட்ட பாத்தீங்களா அப்படியே மரத்துக்கிட்ட வெயிங்க எப்படி ஏல ஆடுது பாருங்க அப்படியே சின்ன மலை வரும் பை ஆமா இங்க ஒரு நாலு நாளாவே வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கோம் கரெக்ட்டா வீடியோ finish பண்ணும்போது மலை அதே மாதிரி இப்ப ரசம் செய்யும்போது மலை வர போகுது ஆனா வரட்டும் சூடான ஒயிட் ரைஸ் இருக்கு அதுல இந்த நண்டு ரசத்தை போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிடுவோம் என்ன கோல்டு வந்தாலும் உங்களை நெருங்க விட மாட்டோம் போற வரைக்கும் ஒரு கல் உப்பு அதிகமா இருக்கணும் எந்த ரசம் செஞ்சாலும் தக்காளி ரசம் பூண்டு ரசம் எந்த ரசம் சாப்பாடோட கரைச்சு சாப்பிடும் போது டாப்பா இருக்கும் சரியான மனக்குது சரியான கிளைமேட் சம்பத் ஜி சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரதுக்கு போயிட்டாரு அரிசியும் <laughs> 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 போட்டுருங்க <laughs> 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 என்னங்க 
நல்லா சூப்பரா இருக்கு பாய் சூப்பரா நீங்க ரைஸ் போட்டேனே நியூட்ரல் ஆயிட்டு இருக்குமே தொண்டை தொண்டை என்ன பண்ணுது தொண்டை फर्स्ट கிளாஸா இருக்குங்க ரிலாக்ஸா இருக்கு இந்த உப்பு காரம் அந்த பெப்பரை இடிச்சு போட்டல அந்த பெப்பரோட फ्लेவர்லாம் சூப்பரா இருக்குங்க அருமையான ரசம் அருமையான ரசம் ஆமா நண்டு ரசம் அருமையான ரசத்தை நண்டு ரசத்தை வச்சு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எங்களுடைய லாஸ்ட் வீடியோ இங்க எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஆறு ஏழு வீடியோ எடுத்துருக்கோம் நம்மளுக்கு ஃபிளைட்டுக்கு டைம் ஆச்சு இப்போ நம்ம ரூமுக்கு போய் ரெடியாகி கிளம்பி நைட்டே போய் சென்னைக்கு சேர்ந்துருவோம் பட் உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவோங்க கண்டிப்பாக இவங்க கூட சேர்ந்து செஞ்ச எல்லா ரெசிப்பியும் சூப்பர் நான் ஒரு ரெண்டு பிரியாணி வச்சு கொடுத்தேன் உங்களுக்கு இவங்க ஒரு நாலஞ்சு ரெசிப்பி எனக்கு வச்சு கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இளநீ பாயாசம் வச்சாங்க ரொம்பவே அருமையாக இருந்தது இந்த தோட்டத்துலேயே இளநீ பறித்து அதில் இருக்கிற தேங்காய் பூ வேறு தனியாக வச்சு அதை எடுத்து நறுக்கி போட்டு வேறு லெவல் சூப்பராக இருந்தது ஸோ நான் வந்து இந்த சூப்பை குடிச்சிட்டு உள்ளே ரூமுக்கு போய் ஒயிட் ரைஸில் கலந்து வேறு சாப்பிட போகிறேன் சாப்பிட்டுட்டு நான் கிளம்புறேன் இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பாய்